ഇസി ടൈംസ് പി എസ് സി ജി കെയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡൽഹി സുൽത്താനായിട്ടാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ അടിമവംശം കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് കിൽജി വംശം കിൽജി വംശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജവംശമാണ് ആര് കിൽജി രാജവംശം ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജവംശമാണ് കിൽജി രാജവംശം ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഡൽഹി ഭരിച്ച സുൽത്താനേറ്റ് രാജവംശമാണ് കിൽജി രാജവംശം ബാൽബൻ്റെ പിൻഗാമിയായ കൈക്യുബാദിനെ വധിച്ചിട്ടാണ് ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി കിൽജി വംശം സ്ഥാപിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടിമ അടിമ വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു കൈക്കുബാദ് അത് ബാൽബൻ്റെ പിൻഗാമിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ബാൽബൻ്റെ പിൻഗാമിയായിരുന്ന കൈക്കുബാദിനെ വധിച്ചിട്ടാണ് ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി കിൽജി വംശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിൽജി വംശ സ്ഥാപകനാണ് ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി കിൽജി വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് ഡൽഹി ആയിരുന്നു ഡൽഹി ആയിരുന്നു തലസ്ഥാനം ഇനി ഈ കിൽജി സുൽത്താക്കൻ സുൽത്താക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് തുർക്കി വംശജരായിരുന്നു തുർക്കി വംശജരായിരുന്നു കിൽജി സുൽത്താക്കൻ സുൽത്താക്കന്മാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിൽജി വംശസ്ഥാപകനായ ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കിൽജി രാജവംശ സ്ഥാപകനാണ് ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി മാലിക് ഫിറോസ് എന്നറിയപ്പെട്ട കിൽജി രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് മാലിക് ഫിറോസ് എന്നായിരുന്നു ഭരിക്കപ്പെടുന്നത് പെടുന്നവരുടെ പിന്തുണയോടു കൂടി വേണം ഭരണം നടത്താൻ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആദ്യ ഡൽഹി സുൽത്താൻ ആയിരുന്നു ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജിയെ വധിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് സിദ്ദി മൗല എന്ന സന്യാസിയെ രാജ്യദ്രോഹ ചുറ്റം സോറി രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി വധിച്ചതും ആര് തന്നെയാണ് ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി കിൽജി വംശ സ്ഥാപകൻ മാലിക് ഫിറോസ് എന്ന യഥാർത്ഥ പേര് ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജിയെ വധിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി സിദ്ദി മൗല എന്ന സന്യാസിയെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി വധിച്ചതും ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി ആയിരുന്നു അടുത്തത് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ കിൽജി ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഡൽഹി ഭരിച്ചിരുന്ന കിൽജി സുൽത്താൻ ആയിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി യഥാർത്ഥ നാമം അലി ഖുർഷിപ്പ് എന്നായിരുന്നു അലി ഖുർഷിപ്പ് എന്നായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച സുൽത്താൻ രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്കന്ദർ ഐ സാനി എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച സുൽത്താനാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രഗുപ്തൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് മുസ്ലിം ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രഗുപ്തൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച ആദ്യ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി ഇനി സിരി നഗരം അലൈ ദർവാസ ഇവ പണി കഴിപ്പിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ കിൽ കിൽജിയാണ് അലൈ ദർവാസ സിരി നഗരം എന്നിവ പണി കഴിപ്പിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് ആയിരം തൂണുകളുടെ കൊട്ടാരം പണി കഴിപ്പിച്ച സുൽത്താനാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി ഡെക്കാൻ പ്രദേശം ആദ്യമായിട്ട് ആക്രമിച്ച മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയും ആര് തന്നെയാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്ത മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി വിവാഹം ചെയ്ത ഹിന്ദു സ്ത്രീയുടെ പേര് കമലാദേവി എന്നാണ് കമലാദേവി ഇനി അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയുടെ വിശ്വസ്ത സേനാ നായകനായിരുന്നു മാലിക് ഗഫൂർ ഇദ്ദേഹമാണ് ദേവഗിരി കീഴടക്കാനും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആക്രമണം നടത്താനും അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയെ സഹായിച്ചത് ആര് മാലിക് ഗഫൂർ അപ്പോൾ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയുടെ ഒരു വിശ്വസ്തനായ സേനാ നായകനുണ്ടായിരുന്നു മാലിക് ഗഫൂർ അദ്ദേഹം ദേവഗിരി കീഴടക്കാനും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലൊക്കെ ആക്രമണം നടത്താനും അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയെ സഹായിച്ചു ഇനി കിൽജി വംശത്തിന് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം കാരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിൽജി സൈന്യാധിപനും ആര് തന്നെയാണ് ഈ മാലിക് ഗഫൂർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കിൽജി വംശത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിൽജി സൈന്യാധിപനാണ് മാലിക് ഗഫൂർ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയുടെ കാലത്ത് കമ്പോള നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ മേധാവിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഷാഹ്ന അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറേ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അതിലൊന്നായിരുന്നു കമ്പോള നിയന്ത്രണവും വില നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ കമ്പോള നിയന്ത്രണവും വില നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയ ഡൽഹി സുൽത്താനാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി അങ്ങനെ കമ്പോള നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ മേധാവിയായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ടായിരുന്നു ഷാഹ്ന എന്നാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയുടെ കാലത്ത് ചാരപ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ബരീതെന്നും മുണ്ടി എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബരീതെന്നും മുണ്ടി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്
അമീർ ഖുസ്രു ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് ഗസലുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അമീർ ഖുസ്രു ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് ഗസലുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് അമീർ ഖുസ്രു ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ പഴയ രൂപമായ കയാലിൻ്റെ പിതാവും ആര് തന്നെയാണ് അമീർ ഖുസ്രു ആണ് കയാലിൻ്റെ പിതാവ് ഉറുദു ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അമീർ ഖുസ്രു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ തത്ത എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഉറുദു ഹോമർ ഉറുദു ഭാഷയുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യയുടെ തത്ത ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് ഗസലുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ പഴയ രൂപമായ കയാലിൻ്റെ പിതാവ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ അമീർ ഖുസ്രു ആണ് അമീർ ഖുസ്രുവിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതികളാണ് ലൈല മൻഷ്ണു തുഗ്ലക് നാമ താരിഖ് ഇ അല ഏതൊക്കെയാണ് ലൈല മൻഷ്ണു തുഗ് തുഗ്ലക് നാമ താരിഖ് ഇ അല എന്നിവ അമീർ ഖുസ്രുവിൻ്റെ പ്രസിദ്ധ കൃതികളാണ് ഇനി സൂഫി ഭക്തി ഗാനമായ കവ്വാലിയുടെ പിതാവും ആര് തന്നെയാണ് അമീർ ഖുസ്രു ആണ് സൂഫി ഭക്തി ഗാനമായ കവ്വാലി കവ്വാലിയുടെ പിതാവും ആര് തന്നെയാണ് അമീർ ഖുസ്രു ആണ് ഇനി അതുപോലെ സിതാറ് തബല സരോദ് എന്നിവ കണ്ടുപിടിച്ചതും അമീർ ഖുസ്രു ആണ് എന്താണ് സിതാറ് തബല സരോദ് എന്നീ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതും അമീർ ഖുസ്രു ആണ് ഇനി എഴുത്തിൽ ഹിന്ദു വാ ഹിന്ദി വാക്കുകൾ രചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് രചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരനാണ് അമീർ ഖുസ്രു എന്താണ് ഹിന്ദി വാക്കുകൾ മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരനാണ് ഹിന്ദി വാക്കുകൾ രചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരനാണ് അമീർ ഖുസ്രു അമീർ ഖുസ്രുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അബുൾ ഹസൻ എന്നാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥ പേര് അബുൾ ഹസൻ അമീർ ഖുസ്രുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താണ് അബുൾ ഹസൻ അബുൾ ഹസൻ ഇനി ഇദ്ദേഹം ബാൽബൻ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് എന്നിവരുടെ രക്ഷാധികാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയിലേക്ക് വരാം അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി കുതിരപ്പട്ടാളത്തിലെ പടയാളി കുതിരപ്പട്ടാളത്തിലെ പടയാളികളുടെയും കുതിരകളിലെയും പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ വിവരം നൽകുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി ആ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഹൂലിയ ഹൂലിയ അപ്പം ഹൂലിയ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയുടെ ഭരണകാലത്ത് കുതിരപ്പട്ടാളത്തിലെ പടയാളികളെയും അവരുടെ കുതിരകളെയും പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി ആ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഹൂലിയ ഹൂലിയ ഇനി ഡെക്കാൻ നയ നടപ്പിലാക്കിയ ഡൽഹി സുൽത്താൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് അപ്പോൾ ഡെക്കാൻ നയ നടപ്പിലാക്കിയത് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി ആദ്യം ആക്രമിച്ച പ്രദേശമാണ് കാമ്പേ തുറമുഖം അത് ഗുജറാത്തിലാണ് കാമ്പേ തുറമുഖം അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ കാമ്പേ തുറമുഖം ആക്രമിച്ച് കീഴപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി പൂർത്തിവയ്പ്പും കരിഞ്ചന്തയും നടത്തുന്നവർക്ക് കഠിന ശിക്ഷ നൽകിയ ഡൽഹി സുൽത്താനായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി പൂർത്തിവയ്പ്പ് പൂർത്തിവയ്പ്പും കരിഞ്ചന്തയും നടത്തുന്നവർക്ക് കഠിന ശിക്ഷ നൽ നടത്തിയത് ആരാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് കിൽജി വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു മുബാരക് ഷാ ആരാണ് മുബാരക് ഷാ ആയിരുന്നു കിൽജി കിൽജി വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി മുബാരക് ഷാ ഇനി അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയുടെ തന്നെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കമ്പോള നിയന്ത്രണവും വില നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയ ഡൽഹി സുൽത്താനാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി ഫൂ നികുതി ആരംഭിച്ച ആദ്യ സുൽത്താനാണ് ഫൂ നികുതി ആരംഭിച്ച ആദ്യ സുൽത്താനാണ് ഒട്ടകങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് പോസ്റ്റൽ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സുൽത്താനാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി ഒട്ടകങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് പോസ്റ്റൽ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സുൽത്താനാണ് രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താനായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താൻ അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ നിരോധിച്ച സുൽത്താനായിരുന്നു അലാവുദ്ദീൻ കിൽജി അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും എല്ലാം ഏകീകരിച്ചു നാണയങ്ങളിൽ രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് ഞാനാണ് ഖലീഫ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചതും അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് സർക്കാർ വക ധാന്യപ്പുരകൾ സ്ഥാപിച്ചു പട്ടാളക്കാർക്ക് ശമ്പളം ഏർപ്പെടുത്തി എന്നീ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് അലാവുദ്ദീൻ കിൽജിയാണ് ഇനി കിൽജി വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു മുബാരക് ഷാ മുബാരക് ഷായെ വധിച്ച് കുസ്രോ രാജാവായെങ്കിലും ആര് മുബാരക് ഷായെ വധിച്ചിട്ട് കുസ്രോ രാജാവായിരുന്നു എന്നിട്ട് കുസ്രു രാജാവായെങ്കിലും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ കുസ്രോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് തുഗ്ലക്ക് വംശം സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ കുസ്രോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ